مرتبط بالكرامه المنتهى فيه. مشان هيك كان دائما في شعار بيقول نحن بدنا كرامه، الشعب السوري ما بينزل. هلا النقطة الثانية كانت هي مرتبطة بقضية الحريات. نحن ما لنا متعودين عبر السنين الماضية انه المواطن له حرية يحكي، له حرية يختلف مع الآخر، له حرية يسوي أشياء تحت ظل القانون يلي هو بيحميه الدستور بالأصل ما بيحميه وكان هذا كان في عائق أساسي مع هذا الشيء هو قانون الطوارئ. طيب طبعاً طلع مرسوم والتقى قانون الطوارئ بعد تقديم عدد من الشهداء. يوم يلي التقى في قانون الطوارئ دخلت الدبابات لكذا منطقه في داري في سوريا. فكان الرد على ان البديل عن قانون الطوارئ هو فوت الدبابه في وجه المواطن السوري. يعني كمان هذا اشكال. الاشكاليه الثالثه اللي هي مرتبطه بحق العمل وهو يعني موضوع متاخر صار عنا لانه ما عاد فكرنا فيه انه نحن لنا حقوق العمل هي مرتبطه بحاله الفساد الموجوده في البلد كاملا وحاله الفساد مرتبطه بغياب الحريات لانه بدون حريه انا ما فيني ناقش موضوع الفساد موضوع الحريه كمان مرتبط بقضايا هي انه نحن يعني كبشر في هذا الوطن في ناس خيار بقوس مثل ما بيقولوا، يعني في ناس لهم حقوق مرتبطه نتيجه انتمائهم الحزبي او غيره وملغيه عن ناس اخرين كمان نتيجه عدم انتمائهم هذا او عدم وساطتهم او عدم قربهم من من مسؤول معين او بعدهم عن مسؤول معين، وهذا كلنا عم نعاني منه وعانينا منه وشايفينه. هلا نحن اللي كانت هي المطالب مرتبطه بالغاء قانون الطوارئ والعودة إلى الحالة الدستورية في هذا الوطن. الموضوع الثاني كان مرتبط بقضية إلغاء المادة 8 من الدستور واللي هي بتأهل جميع الناس لأن يكونوا متساويين وأصحاب صوت متساوي ما بين أكبر القوم وأصغرهم تجاه قضايا تهم الوطن، كون هذا الوطن لا يكون وطن إلا بوجود مواطنين. وهو محمي كمواطن بحماية الدستور له. هلا النقطة الثالثة اللي هي انتهكت بشكل كبير هي حق الحياة. يعني نحن اليوم نطلع من البيت ما بنعرف بنودي اهلنا بنقول لهم يا ناس يعني ما بنعرف مين بيخلصنا، مين بيقتلنا، مين بيضربنا ما بنعرف. نحن مسؤولية الأمن في هذا البلد هي مسؤولية الدولة. سواء كان اللي عم يخلصنا هن الأمن أو كان اللي عم يخلصنا هو عصابات مسلحة أو غيره. وإذا كانت الدولة مو قادرة تحمي مواطنينا من عصابات مسلحة فهي مشكلة كبيرة، يعني ليست مبررا أن يقول البعض أن هناك عصابة مسلحة تقتل الناس، يعني نحن بنعرف أنه استقالات كبيرة ستتم في أي دولة تحترم القانون في حال أنها اخترقت في هذا الشكل من قبل عصابات مسلحة. فكيف اذا كان من يخترق هذا الموضوع هن الناس نفسهم يعني اللي هن الامن والمخابرات والى اخره. نعم. هلا انا رح انتقل لموضوع اخر مرتبط فينا نحن كشباب. انا شايف انه نحن مطالبنا في الحريه ومطالبنا في الديمقراطيه ومطالبنا في وطن افضل يسعى يسعى الجميع هو لازم نتمثل نحن بدايه كشباب. يعني أنا لما أقول إنه نحن بدنا ديمقراطية في سوريا من أجل وطن أفضل يتسع للجميع، فأنا بقول إنه أنا كمان لازم أكون مواطن أفضل ولازم أكون ديمقراطي، يعني لما أنا بقول إنه أنا أبحث عن صوت إلي في هذا الوطن فلازم كمان يكون إلي إذن أسمع فيها صوت الآخر الموجود في هذا الوطن، وهذا لازم نتدرب عليه ولازم نحترم من خلاله رأي الأكثرية. يعني لما الأكثرية بدها شيء فهذا الشيء لازم نحن نتفق عليه ونقول إنه نعم نحن طالما نطمح لمجتمع ديمقراطي يحترم الأكثرية فنحن بداية لازم نكون ديمقراطيين. موضوع النقطة الثانية اللي نحن عم نسعى لها هي موضوع الكرامة. أنا لازم أبدأ من اليوم أن أكون كريم في كل تعاملاتي. كريم يعني أنا لما بفوت على البلدية فأنا عم فوت مشان حقي ومشان واجبي. وبالتالي هو ما له من نية علي اي موظف سواء بالبلديه او بالماليه او وين ما كان انه هو 
عم عم يساوي الشيء القانوني وهذا مرتبط في كمواطن انه انا ينبغي ان احترم القانون والا اتجاوزه الا اذا كان القانون خطا فينبغي ان يكون هناك طريقه قانونيه لتغيير هذا القانون الخطا واحد اشكال الطرق او احد الطرق لذلك ربما تكون التظاهر السلمي من اجل التعبير عن رفضنا لقانون خطا وربما نتظاهر سلميا من اجل التعبير عن رفضنا لقانون التظاهر الذي قيد التظاهر اكثر مما سمح به هلا نحن الموضوع المرتبط الاشكاليه الكبيره في سوريا هي اشكاليه القضاء نحن دولة ليس فيها قضاء يعني إلى اليوم يحول بعض الناس إلى القضاء العسكري رغم إلغاء قانون أو رفع حالة الطوارئ هي إشكالية الإشكالية الثانية إنه نحن حتى في مستوى الطلاق والزواج محاكمنا مخترقة ولا تمشي إلا بالمصاري والفلوس والرشاوي وهذا إشكال يعني هذا كمان إشكال كبير لازم ينحل وهذا هو من مطالبنا. النقطة الثانية أو العاشرة يمكن صارت أنا بعرف إنه نحن أي موظف محكوم من الجهات الأمنية. بالتالي نحن كمواطنين لازم نحمي موظفينا مشان ما يكون عليهم ضغط أمني. يعني رئيس البلدية مثلا بيجي أمر من المخابرات إنه والله ساوي هيك هيك وهو تجاوز قانوني. بالتالي نحن كمواطنين لازم نكون سند لرئيس البلدية لما بيكون طبعا هو كمان ممثل إلنا وفي القانون انتخابي سليم لازم نكون سند إله بأنه هو ما يتجاوز القانون من أجل أحد وهذا الشيء نحن لازم نكون يعني بصيغة ما داعمين فيه لبعضنا نحن ما بدنا ننفي حدا برا برا الدائرة يعني لأنه هذا الوطن لازم يكون يتسع للجميع باختصار يعني نحن قلنا انه نحن بحاجه لالغاء هالماده 8 من الدستور وتعديلها وبالتالي اصدار قانون انتخابي جديد للاداره المحليه يتناسب مع الغاء هذه الماده وكذلك من اجل مجلس الشعب وايضا من اجل الانتخابات الرئاسيه والى اخره من جميع هذه القوانين يعني. النقطه الثانيه اللي هي بدنا نحن اياها تلتغى هي المادة اللي بتحمي رجال الأمن بتحمي رجال الأمن من المساءلة القانونية نحن بدنا لما القانون يتطبق يتطبق على الجميع بلا استثناء نحن هي بتصور باختصار قدرت احكي عن معظم مطالبنا لكن يلي بدي يقوله نحن بهمنا تتحقق هالمطالب يعني ما بدنا نقاتل الناظور ما عندنا مشكلة مع الناظور لكن في طلب واضح تماما وهو يقوم بجرة قلم فقط وهو وقف القتل وقف القتل وقف القتل يعني لا امتى نحن بدنا نضل نقتل بسلاحنا من قبل اخوتنا نحن هدول الشبيحة ولا البلطجية ولا المخابرات بالنهاية هن هن ناس من هذا الوطن يعني ما معقول قديش تشوهوا قديش انشغل عليهم اللي صاروا مشوهين انه يقدروا يقتلوا اخوتهم بهالشكل هذا